வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங் தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்க ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங்ன்றது ஒரு சிஸ்டம் இப்போ நார்மலாக காஸ்ட்ன்றது நம்ம எப்படி அசிட்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டை வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் காஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டேரக்ட் காஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த டேரக்ட் காஸ்ட்ன்றது என்னென்னா நம்ம பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட அசோசியேட் ஆகி இருக்கிறத தான் நம்ம டேரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இன்டேரக்ட் காஸ்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் அதாவது அந்த ப்ராடக்ட்க்கு டேரக்டாக அசோசியேட் ஆகாது பட் இன்டேரக்டாக அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து இங்கே இன்டேரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா ஓவர் ஹெட்னு சொல்லிடலாம் ஓகே இதை நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நம்ம இந்த ஓவர் ஹெட் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் லேபர் ஹார்ஸ் இல்லை லேபர் காஸ்ட் இல்லை மிஷின் ஹார் இது மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கோடு நம்ம வந்து அந்த ஓவர் ஹெட்டெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஓகே ஆனால் இப்போ இந்த ஏபிசி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு காஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்படி ஒரு ப்ராடக்டை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்போ அதோட டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அந்த ஆக்டிவிட்டீஸோட டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங்கிறது ஓகே ஜென்ரலாக பண்ணாமல் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எத்தனை ஆக்டிவிட்டி தேவை அண்ட் அந்த எத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே எஸ் அப்போ அசைனிங் காஸ்ட் டு ஈச் ஆக்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல போனோம்னா ஏபிசி சிஸ்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஈச் ஆக்டிவிட்டிக்கும் காஸ்ட் அசைன் பண்ணுவாங்க ஓகே காஸ்ட் அசைன் பண்ணி அதாவது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனில் என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் இருக்குது ஒர்க்கர்ஸ் டெஸ்டிங் அ ப்ராடக்டில் இருந்து செட்டிங் அப் ஆஃப் மிஷினரி ஆர்டர் பாஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் அட் இட் கோஸ் ஆன் இல்லையா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்னால் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும் அப்போ இத்தனை ஆக்டிவிட்டிக்கும் என்ன காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்கிறது ஓகே எஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலா மூலமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏபிசி காஸ்ட் டிரைவர் ரேட் அப்படின்றது என்னென்னா டோட்டல் காஸ்ட் பூல் ஓவர் ஹெட் ஓகே டோட்டல் காஸ்ட் பூல் ஓவர் ஹெட் டிவைடட் பை டோட்டல் காஸ்ட் டிரைவர் அது என்ன காஸ்ட் பூல் அண்ட் காஸ்ட் டிரைவர்ன்றதை பார்க்கலாம் காஸ்ட் பூல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது டோட்டல் காஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகே அந்த ஒரு டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண பர்ஃபார்ம் பண்ண எடுத்துக்கிற காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்றது தான் ஆக்டிவிட்டி காஸ்ட் பூலுன்றது ஓகே இப்போ காஸ்ட் டிரைவர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியை ட்ரிகர் பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியோட காஸ்ட் ஓகே அண்ட் ஆக்டிவிட்டி த ட்ரிகர்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அனதர் ஆக்டிவிட்டி அதை தான் நம்ம இங்கே காஸ்ட் டிரைவர்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது காஸ்ட் டிரைவர்ன்றது டேரக்டாகவோ இன்டேரக்டாகவோ அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியோட ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம காஸ்ட் டிரைவர்னு சொல்கிறோம் எந்த ஆக்டிவிட்டி அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அனதர் ஆக்டிவிட்டியை ட்ரிகர் பண்ணுதோ அதை தான் காஸ்ட் டிரைவர்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எஸ் ஓகே இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் கூப்பர் அண்ட் கப்லன் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏபிசி சிஸ்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டீஸை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த காஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு அந்த காஸ்ட்டை வந்து அசைன் பண்ணுறோம் ஓகே இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் காஸ்ட் என்னன்றத அசை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த காஸ்ட்டை நம்ம வந்து அந்த காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணுறோன்னா ப்ராடக்ட்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த சர்வீஸ்க்கு ஓகே அந்த என்னென்ன பேஸிஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு சர்வீஸை பண்ணுறதுக்கோ அது எல்லாத்தையும் அசைன் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து 
என்னென்ன காரணத்தால நமக்கு இந்த ஏபிசி வந்து தேவைப்படுது எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஏபிசி வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மை விட ஏபிசி காஸ்டிங் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட்டில் ரொம்ப பெரிய ப்ரப்போஷனில் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஓவர் ஹெட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங்கை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆர் நாட் சிம்பிளர் நம்ம பண்ணுற ப்ராடக்ட் நிறைய ப்ராடக்ட் பண்ணோம் இல்லையா மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து சிமிலர் நேச்சராக இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை இன்வால்வ் பண்ணுது அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஏபிசி டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் வந்து அவுட்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஓகே அந்த ஆப்ரேஷனோட டைவர்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா அவுட்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஓவர் ஹெட்ன்றது ஓகே அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியும் அண்ட் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இது டிபெண்ட் பண்ணி ஓவர் ஹெட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம இந்த ஏபிசி காஸ்டிங் தான் வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ட்ரெடிஷ்னலை விட ஓகேவா இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆக்டிவிட்டினா என்னென்ன அண்ட் டிரைவர்னா என்னென்னன்றத பார்க்கலாம் இது பாருங்க பர்ச்சேசிங் அப்படின்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அந்த பர்ச்சேசிங் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டிரைவர் அதுக்கு என்னென்னா யூனிட் பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ்டாக இருக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பர்ச்சேசிங்கிறது இது பேஸ் பண்ணியும் இருக்கலாம் இல்லை இது பேஸ் பண்ணியும் இருக்கலாம் அப்புறம் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் வேல்யூ அதாவது ப்ரைஸ் இருக்கலாம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆர்டராக இருக்கலாம் இல்லை கஸ்டமர் லொக்கேஷன் நியூ ஆர் ஓல்டு கஸ்டமர் ஓகே இது மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம் காஸ்ட் டிரைவர் அதுக்கு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லை நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர்டர் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிசிப்ட் ஓகே இன்ஸ்பெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பைஹார்ட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இதை நமக்கு பார்த்தாவே நமக்கு புரியும் அப்போ இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோன்னா பாருங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளான் லேக் ஆஃப் குவாலிட்டி ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேஞ்சஸ் நம்பர் ஆஃப் மிஷின் சேஞ்சஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆப்ரேஷன் மேக் ஆர் பை பாலிசி ஆர்டர் சேஞ்சஸ் ஓகே ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் பேட்டர்ன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் ஓகே நம்பர் டு பி சூப்பர்வைஸ்ட் volume of service part flow of material to production and assembly maintenance pathina number of machine repairs or breakdown maintenance schedule expenditure activity level okay setup pathina number of machine setup required supervision number of direct labor hours system na number of existing system number of system in operation number of system devices apra quality control na inspection plan financial accounting appadina number of accounting transaction number of times accounts produced volume of activity management accounting pathina activity level management requirement accuracy of feeder system corporate organization requirement personal pathina recruitment activity industrial relation climate training requirement customer service vandu number of product serviced number of service call time or hours spent on service ஓகே இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் டிரைவரை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் ஓகே எஸ் இதுதான் வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ் காஸ்டிங் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு என்னென்னலாம் டிரைவர்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஓகே அண்ட் இதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத அசிட்டெயின் பண்ணுறோம் அதுதான் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்கிறது நம்ம நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் வே பார்த்தோம்னா நம்ம என்னவே சொன்ன மாதிரி ஒரு லேபர் ஹாஸ் எடுத்துப்போம் இல்லை லேபர் காஸ்ட் எடுத்துப்போம் இல்லை மிஷின் ஹாஸ் எடுத்துப்போம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் இத்தனை இருக்குது ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா எஸ் Thank you for your patient listening.